असल गाइस आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ड्रोन्स को मैं आपको बताऊंगा हर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स को कि कितने टाइप्स के ड्रोन्स होते हैं और किस तरह वो काम करते हैं और मैं उनमें से कुछ की आपको टेस्ट में भी बता दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है ए, एक ही ड्रोन पे अगर हम वीडियो बनाने लग जाए तो काफी उस पर टाइम लगता है उनकी बहुत सी क्वालिटी होती है सो मैं कोशिश करूंगा की मैं आपको उनकी स्पीड उनकी टाइम बैटरी टाइमिंग उनकी रेंज और उनके कैमरा के बारे में बता दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ड्रोन के बारे में बात करूंगा तो जो लोग ड्रोन के बारे में सोचे नहीं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कुछ नहीं पता तो वो कुछ इस तरह के ड्रोन्स के बारे में सोचेंगे इस तरह के ड्रोन्स होते हैं तो मैं इन ये इन ड्रोन्स के बारे में बात नहीं करूंगा मैं ड्रोन मैं उन ड्रोन्स की बात करूंगा जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में यूज होते हैं तो ड्रोन्स फोटोग्राफी में हो या वीडियोग्राफी में अगर आप ले रहे हैं आप कुछ फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं तो आप ड्रोन ले रहे हैं तो वो एक ही ड्रोन आपको मिलेगा दोनों के लिए वो वीडियोज बनाता होगा और फोटोज भी कोई स्पेसिफिक ड्रोन अलग फोटोग्राफी के लिए नहीं आते तो जो ड्रोन आते हैं वो सिर्फ हमने जो चांद एक ड्रोन देखे होंगे आप लोगों ने शादी में उड़ते हुए तो वो कुछ इस तरह के होंगे एक फैंटम फोर है और मैं इसके बारे में अभी वीडियो में बात करूंगा तो ड्रोन बहुत सी किस्म के होते हैं अगर आप यानी देखें तो ये इतनी अकसाम के ड्रोन आते हैं और ये तो अभी मैंने कुछ चंद एक आपको सामने रखी हैं बहुत से ड्रोन आते हैं तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे चीप और सबसे लो क्वालिटी के ड्रोन्स पे जो कि होते हैं टॉय कार्ड्स टॉय कार्ड में आपको पता ही होगा कार्ड किसे कहते हैं तो टॉय कार्ड ड्रोन्स आते हैं जो कि बच्चों के लैम लेते हैं और इनमें कुछ एडवांस हद तक भी चले जाते हैं जो कि अडल्ट तक पहुंचते और कुछ छोटे बच्चों के लेते हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि इन ड्रोन्स को बच्चों के लिए होना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं इनके प्रॉप्स जो होते हैं वो काफी तेज होते हैं तो एक नॉर्मल आपको टॉय कार्ड कैमरा और कार्ड स्लॉट के साथ जो मिलेगा वो आपको पैंतालीस से पांच तक मिल जाएगा वो एक छोटा ड्रोन होता है इस साइज का होगा और उसकी ना तो वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है ना तो फोटोज ना ही वो आपको डायरेक्ट व्यू जैसे लाइव व्यू या एफ पी वी जिसे आप कह रहे हैं उसमें वो नहीं होता वो जैसे एक नॉर्मल ड्रोन होता है और आप उसकी हैंडलिंग भी बहुत मुश्किल होती है आम बंदे के लिए अगर तो आप अच्छे ड्रोन पायलट हैं तो फिर तो आप उसको उड़ा सकते हैं उनकी रेंज भी कम होती है सो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते वो आपको पैंतालीस से पाँच तक मिल जाएंगे और वो उनमें कार्ड स्लॉट होता है वो वाईफाई नहीं देते उनके बाद आते हैं सीमा के एक्स एट डब्ल्यू और एक्स एट सी एक्स एट डब्ल्यू में आपको वाईफाई मिलता है और एक्स एट सी में आपको कार्ड स्लॉट मिलता है कार्ड स्लॉट से ये होता है कि ड्रोन आपको लाइव व्यू आपके मोबाइल पे नहीं दिखा रहा होता बल्कि वो आपको ना रिमोट से आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है जिससे वो वहाँ से फोटो या वीडियो ले लेता है और आपको नहीं बताता कि वो कौन सी फोटो ले रहा है या कौन सी वीडियो ले रहा है तो वो इतने मजे का नहीं है उसके बाद आता है एक्स एट डब्ल्यू एक्स एट डब्ल्यू में ये क्वालिटी होती है कि वो आपको लाइव व्यू दिखा रहा होता है आपके रिमोट पे आप जिस आप होल्ड करें उसके रिमोट को ऊपर आपके ऊपर मोबाइल के लिए एक माउंट लगता है मोबाइल को वहाँ रखें और वो आपके वायर वायर के साथ सिंक हो जाता है और आपको लाइव फोटेज वहाँ पे दिखा रहा होता है तो ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 26 से सताईस हज़ार का अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाएं तो वैसे अगर आप ये वाईफाई मिलता है अगर आप वाईफाई में ले रहे हैं तो वो आपको आई गेस अट्ठाईस तक मिलेगा और अगर आप कार्ड में ले रहे हैं तो वो आपको बीस से बाईस तक मिलेगा फिर हम आते हैं अपने व्लागर्स की तरफ हमारे जो लोग व्लाग करते हैं उनके लिए छोटे ड्रोन आते हैं जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो टाइट ड्रोन के बाद आते हैं इसलिए उनका जिक्र कर क्योंकि वो सस्ते आ रहे हैं जिस तरह स्पार्क है स्पार्क कुछ हद तक सस्ता है लेकिन वो इतना सस्ता नहीं जितना टॉय ड्रोन होते हैं वो भी साठ सत्तर तक जाता है अब इस पार्क में आपको बहुत सी क्वालिटीज मिलती हैं क्योंकि स्पार्क एक डीजीआई का ड्रोन और डीजीआई के ड्रोन एडवांस लेवल के प्रोफेशनल लेवल के ड्रोन होते हैं तो पहले हम इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे ये स्पीड आपको देता है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी होती है मैक्स जब स्पोर्ट्स मोड पे हर ड्रोन में दो मोड होते हैं एक स्पोर्ट्स मोड और एक नॉर्मल मोड स्पोर्ट्स मोड पे ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड शो होती है तो वो आती है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर की और इनमें गिम्बल भी एड होते हैं इसमें जो कैमरा होता है मैं आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ तो इसका कैमरा ट्वेल्व मेगा का होता है अभी आप मुझसे पूछेंगे कि यार अब हम ड्रोन ले रहे हैं तो कितने टाइम के लिए हवा में रहेगा तो अगर तो आप देखिए अंदाजा मत लगाएगा क्योंकि ड्रोन की टाइमिंग बहुत कम होती है एक नॉर्मल जो टॉय ड्रोन मैं इनकी बात कर चुका हूँ अभी एक नॉर्मल टॉय ड्रोन तकरीबन दो घंटे के बाद चार्ज होता है फुल और आपको वो टाइम देता है बारह मिनट का अगर आप सिमा एक्स एट डब्ल्यू या एक्स एट सी ले रहे हैं अगर आप छोटा ड्रोन ले रहे हैं जिन जो सबसे पहले इसकी बात की है तो वो आपको सिर्फ पाँच से छः मिनट की टाइमिंग देगा और उसका चार्ज
हवा में नहीं रह सकते क्योंकि उसकी बैटरी ज्यादा नहीं निकलती क्योंकि उसका कैमरा होता है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का और उसकी रेंज है डेढ़ किलोमीटर उसकी रेंज होती है स्पार्क की तो उसके बाद आता है मेविक प्रो मेविक सिंपल भी है लेकिन मैं मेविक प्रो किस बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रो के बारे में जानेंगे तो आपको नॉर्मल का वैसे ही अंदाजा हो जाएगा ना तो प्रो की मैक्स स्पीड होती है 65 किलोमीटर पर और ये 4K कैमरा इसका होता है और ये इसका मेगा पिक्सल होते हैं ट्वेल्व पॉइंट सेवन मेगा पिक्सल इसका कैमरा है जो कि 4K में शूट कर रहा होता है इसकी बैटरी सताइस मिनट है इसकी बैटरी टाइमिंग कन्फर्म अट्ठाईस या सताइस तक रहता है उसके बाद हम आते हैं उन ड्रोन के बारे में जो कि आपने देखे होंगे शादियों में या वैसे इवेंट्स में देखे होंगे आपने न्यूज चैनल वालों के पास देखे होंगे वो होते हैं फैंटम फोर जो की यहाँ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा क्रश है ये ड्रोन बहुत प्यारा ड्रोन है बॉडी वाइज भी टाइमिंग भी अच्छी है क्वालिटी भी अच्छी देता है बैटरी भी सही है हर लिहाज से मुझे पसंद है लेकिन मेविक और स्पार्क से बेहतर ड्रोन हैं आप कहेंगे वो फोर के में शूट करते हैं और वो आप इधर उधर इजीली ले जा सकते हैं इसमें वो मसला है कि आप इजिली इसे आप इसे पॉकेट में नहीं डाल सकते आप इसका साइज देख सकते हैं ये काफी बड़ा होता है तो फैंटम फोर में ऐसी कौन सी खास बात है फैंटम फोर की मुझे अच्छी चीज़ लगती है इसकी पहले तो बॉडी मुझे इसकी पसंद है और इसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है सेकेंडली इसका कैमरा बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा है और उसकी फास्ट उसकी मैक्स स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ये तकरीबन आपको मैक्स स्पीड देता है फिफ्टी किलोमीटर की और इस कैमरा होता है ट्वेल्व पॉइंट का और इसकी बैटरी टाइमिंग है अट्ठाईस मिनट की अगर तो आप और आप कहेंगे कि यार ये न्यूज़ चैनल वालों ने इतनी देर के लिए डोन आए होते हैं वो तो अट्ठाईस मिनट से ज़्यादा का टाइम देते हैं तो उनके पास कोम्बो में आते हैं उनमें बैटरीज डबल होती हैं एक ड्रोन में दो बैटरीज नहीं लग सकती हैं उन्होंने दो एक बैटरी सेपरेट रखी होती है जब वो बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो उसे उतार के दूसरी लगा के फिर उड़ा देते हैं तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो एकदम से वो कर देते हैं तो ये आप, आपको बैटरीज अगर तो आप ज्यादा देर का हावर टाइम चाहते हैं तो आपको ज्यादा बैटरीज भी जरूरत होंगी और ज्यादा बैटरी एक्सपेंसिव होती है तकरीबन बारह से सोलह हजार की एक बैटरी है फैंटम फोर की रेंज शायद मैंने छोड़ दिया तो उसकी रेंज है फाइव किलोमीटर जो कि रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट की रेंज होती है फाइव किलोमीटर जिसके अंदर ये ड्रोन आप उड़ा सकते हैं इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है मैविक और पार्क में इतनी रेंज नहीं आ रही उसके बाद हम बात करेंगे इंस्पायर टू की एक इंस्पायर वन भी है लेकिन आजकल इंस्पायर टू आ गया है तो उसके बारे में बात ही करते हैं तो इंस्पायर टू आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा ड्रोन होता है मैविक इससे फैंटम फोर से भी साइज में बड़ा होता है मूवी ड्रोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर फिल्म में भी यूज़ होता है क्योंकि एक्सपेंसिव होता है आम बंदे ये लेते नहीं हैं तो स्पायर टू में वैसे मूवीज़ के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है इसका कैमरा अच्छा होता है इसका कैम चेंज भी हो जाता है जैन में उसका इसका कैमरा होता है जो कि चेंजेबल होता है लेंसेज उसके चेंज हो सकते हैं और इसमें दो पायलट होते हैं एक पायलट जो उसे ड्रोन को उड़ाता है और दूसरा जो कैमरे को कंट्रोल करता है यानी इसके दो रिमोट आपको मिलेंगे जब आप लेंगे तो उसको दो रिमोट साथ में आएंगे एक पायलट के लिए और एक कैमरा के लिए जबकि इंस्पायर वन में ये चीज़ नहीं आती इंस्पायर वन में एक ही रिमोट आता है और वहीं से कैमरा भी और पायलट दोनों कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन मुझे लगता है इंस्पायर टू में ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इंस्पायर टू एक बहुत बड़ा ड्रोन है ऐसे उड़ाना मुश्किल होता है सो so, इसका पायलट अलग से होना बेहतर है अभी हम अगर रेंज और स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड होती है 108 किलोमीटर पर आर की और इसमें कैमरा लगा होता है जैन म्यूज एक्स फाइव सी का जो कि आसान अगर अल्फाज में कहूँ तो फाइव की शूटिंग करता है फोर से ज्यादा होता है ये फाइव इसकी आप कैमरा रेजोल्यूशन कह लें जो चाहिए टाइमिंग ये भी आपको देगा सताईस मिनट की अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी है तो फिर तो आप ज़्यादा कर सकते हैं नहीं तो ये आपको जो एक बैटरी आपको इसके साथ मिलेगी उसमें आपको सिर्फ सताईस मिनट की बैटरी टाइमिंग देगा और इसकी भी रेंज सात किलोमीटर की होती है अगर मूवीज़ के हद तक आएँ क्योंकि ड्रोन्स मूवीज़ में यूज़ होते हैं तो वो है ये मैट्रिक्स सिक्स हंड्रेड तो है मैट्रिक्स सिक्स हंड्रेड ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हैं इसका कोई कैमरा स्पेसिफिक नहीं है मैं इसके कैमरे के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप इसमें कैमरा चेंज कर सकते हैं ये रेड कैमरा तक को होल्ड कर लेता है और रेड कैमरा कौन सा होता है अगर तो आप वीडियोग्राफर हैं तो आपको यकीन बताओगा नहीं तो मैं ये आप देख सकते हैं ये है रेड कैमरा यहाँ पे नीचे तो रेड कैमरा खुद ही इतना हैवी होता है कि और उसे उठाना आम ड्रोन के बस की बात नहीं है सो उसके लिए मैटर सिक्स हंड्रेड को यूज किया जाता है ये मूवी ड्रोन होते हैं इनकी टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं होती इनकी बैटरी टाइमिंग का डिपेंड करता है कि आपको बैटरीज कौन सी यूज़ कर रहे हैं और इन पर लोड कौन सा लगा रहे हैं अगर तो आप लोड नहीं लगा रहे और आपकी बैटरी भी फोर की यूज़
अगर तो आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं टी बी फोर एट एस की तो बगैर लोड के ये आपको देगा चालीस मिनट और लोड के साथ देगा अठारह मिनट दैट्स इट और लोड और इसमें एक बैटरी नहीं होती इसमें छः बैटरीज लगती हैं और इसमें लोड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आप जब कैमरा ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है रेड कैमरा हैवी होता है और साथ में आप गिम्बल भी ज़रूर ऐड करेंगे गिम्बल के बगैर आपकी वीडियो अच्छी नहीं आती तो गिम्बल और इसका रेड का इतना इतना लोड होता है कि उस पर काफ़ी मोटर्स को काफ़ी वर्क करना पड़ता है और बैटरी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है तो अभी एक क्वालिटी जो ड्रोन की मैंने अभी आप अभी आपके सामने उसका जिक्र नहीं किया तो वो है वो है एक रेसिंग कार्ड्स रेसिंग कार्ड्स सबसे डिफरेंट होते हैं और सबसे तेज़ होते हैं अभी इनकी मुझे सही इनकी स्पीड के बारे में अंदाज़ा नहीं है मैंने मुझे याद नहीं इनकी स्पीड कितनी होती है लेकिन ये बहुत तेज़ होते हैं इनकी और इतनी जल्दी आपको वहाँ से पिछले लेते हैं कई दफ़ा आप कन्फ्यूज रहेंगे कि ड्रोन जा रहे या आ रहे थे जल्दी वहाँ से तरन ले लेते हैं ये ड्रोन इस तरह के होते हैं इनको इनकी कोई बाडी नहीं होती ऊपर जिस तरह फैंटम फोर के ऊपर कवर आता है बाकी तमाम ड्रोन्स में ये होता है कि उनका मैकेनिज्म अंदर होता है सर्किट बोर्ड लेकिन ये इन ड्रोन्स का सर्किट बाहर होता है आपको नज़र आ रहा था अभी यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके प्रॉफ्स भी छोटे होते हैं स्पीड इसकी बहुत तेज़ होती है मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो मेंशन कर दूँगा अगर तो आप अगर तो आप लोन ले रहे हैं ताकि आप रेस लगा सकें आप किसी को अपने एज स्पोर्ट्स के लिए लेना है तो आप ये लें ये काफ़ी तेज़ होता है लेकिन और इसके साथ कैमरा भी होता है ये नुकसान हो कि आपको कैमरा नहीं मिलेगा आपको कैमरा भी मिलेगा और वो भी एफ होगा फर्स्ट पर्सन व्यू आपको व्यू डायरेक्ट आपके मोबाइल पे देगा और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रेंज होती है आप अगर रेसिंग कार्ड लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बना जाने वालों ने और आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपको जानना होगा इनमें कौन से पार्ट्स लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा एक दोस्त है जो रेसिंग कार्ड्स बनाता है खुद अपने लिए तो मैं आपको उससे पूछ के बता दूंगा कि कौन से इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए होगा आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी मोटर कौन सी यूज़ करें प्रॉप्स कौन सी यूज़ करें बॉडी कौन सी होनी चाहिए बैटरी कौन सी होनी सब कुछ मैं आपको मेंशन कर दूंगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर तो आपको ड्रोन्स की कुछ एसेसरीज चाहिए हो कुछ आपने बैटरीज लें अगर आपके पास फैंटम फोर आपको बैटरी चाहिए तो आज आपको लैंडिंग पैड चाहिए इस टाइप की और कुछ चीज़ चाहिए गोल्डन एज की वेब पर जाएँ वहाँ से आप कुछ भी लेना चाहें ले सकते हैं उनकी आवाज़ अच्छी आ रही है मैंने उनसे काफ़ी कुछ लिया है कैमरा सेसेज भी आप वहाँ से अगर उठाना चाहें लाइट स्टैंड लेना चाहें आप ट्राईपोर्ड लेना चाहें लेंसेज लेना चाहें कुछ भी लेना चाहें गोल्डन एज एक अच्छी कंपनी है मैंने ट्रस्टेड है आपको कभी स्कैम नहीं होगा ऑनलाइन जिस तरह लोग डरते हैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि स्कैम होता है तो वहाँ से आपको स्कैम नहीं होगा वो एक ट्रस्टेड है मैंने वहाँ से बहुत सी चीज़ें ली हैं तो अगर आपको कुछ भी लेना हो गोल्डन एज की वेब पर जाएँ या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा ये उनका लोगो शो रहा है तो आज के लिए इतना था प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ड्रोन्स के बारे में कोई और क्वेश्चन हो देखिए मैंने अभी ज़्यादा मेंशन नहीं किया वीडियो में क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो अगर आपको कुछ जानना हो किसी भी ड्रोन के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा मैं उस पर एक पूरी वीडियो बना के दे दूँगा आपको ड्रोन्स के बारे में तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फो दे सकता हूँ सो सी या गाय से यू नेक्स्ट टाइम